dear students welcome back to quantitative analysis for business decisions class myself taramani s assistant professor department of commerce gfgc pinya bangalore this is the subject prescribed for second semester bang uh, second semester bcom bangalore university and in this subject quantitative analysis for business decisions the topic we are learning about is related to the fourth chapter measures of dispersion and skewness and in this session that is session number 41 we'll be learning about standard deviation solving of problems in continuous series in the previous session we have learned regarding the meaning of standard deviation the importance of standard deviation and we learned about solving of problems on standard deviation in in discrete series under discrete series under both the methods that is actual mean method and the assumed mean method in this session we will be learning the same that is uh, solving of problems on standard deviation in continuous series and we we'll learn about coefficient of variation which is a relative measure of standard deviation then how to calculate standard deviation in continuous series there are three methods of calculating it the first one is actual mean method the second one is the assumed mean method and the third one is step deviation method let us learn how to solve this uh, standard deviation problem in actual mean method and the steps regarding it when it is told it is actual mean method the first step will be obviously to calculate actual mean so actual mean method and takshana first step now telkobekaddu first now actual mean andre arithmetic mean calculate madbeku that is x bar then we have to calculate the deviations of each and every value uh, in our uh, variables column with actual mean that is x bar so m minus x bar anta illi bardidini the reason being idu continuous series ide namge class interval kottirtare matte aa class interval inda we have to calculate mid mp that is mid point calculate martivi aa mid point illi m minus x bar calculate madkondre Uh, the deviations you uh, get it represented by small x so illi x andre m minus x bar uh, that is mid point minus arithmetic mean maadi takobeku then ee x ella enide small uh, x that is deviations en bandide adannella square maadkobeku andre x square agutte matte because this is a continuous series f column ide so f into x square and that is f x square nimage sigutte then the formula being last line alli bardide nodi formula standard deviation is equal to square root of the summation f x square divided by n illi small x ant helidre m minus x bar athwa x minus x bar anta telkoli illi m ant bartidini indre because it is mid point ant heli ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಡೂ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇದೆ ಸಮ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನು ಸೊ ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇನ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ
ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಡೂ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆ್ಯವರೇಜ್ ತೆಗೆದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈ ಥರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆ್ಯವರೇಜಸ್ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕಾಲಮ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಟಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಥರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡೋದೇನು ಬೇಡ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಒಳೆಯುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್
ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಮ್ ಎಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ದ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿದು ಟೋಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ದೆನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೇ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ದೆನ್ ಡಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೇನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರ ದೆನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅದು ಬೇಕು ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಬೇಕು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಈ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಂಡಿಡಿಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ 
ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಕೆನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇವನ್ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಐ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಾಕಿದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟು ಐ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ನಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೈ ಇಂಟು ಐ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಆದಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈ ಟೆನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ
divided by x bar into 100 and theli. And re, we do uh, find this coefficient of variation in percentages. Percentage in birthday. If we have a series of more series, we compare the average and uniformity, consistency, variability. If we compare the coefficient of variation. In case coefficient of variation is just the same, series the variability is just the same. So that is what it has been uh, told here. If the coefficient of variation is greater, andre jasti idre, it is said to be more variable and theil tar. Andre yerd series midhe andre lekha theil koli. Andre the CV jasti bandhi the inon khade me bandhi the andre CV yathre jasti bandhi the coefficient of variation. Adan na wo more variable and tivi. Variable na nuva pada consistency pada ke opposite. So, variability is the same consistency is the same as the consistency. the same finally, the series compare maadi, yaudu variable is the consistency is the same as the coefficient of variation which, we, which is, will be expressed in percentages. Now, use maadi thi, and this is the relative measure of standard deviation. But the, uh, there are two more formulae you need to understand to understand the relationship between standard deviation and variance. And this has been uh, developed by uh, R. A. Fisher in 1913. So, this is the relationship and the variance is equal to standard deviation square. And also, obviously, standard deviation will be equal to square root of variance. So, this is the maybe it can be asked in section A. Nalli kela bodhi thanna. Matte normally standard deviation is a, a very big topic and it is not like it can be completed in one or two sessions. Alli mukso antha dalla. Even though I have taken uh, some three sessions, I know that it is not uh, it is not such a small uh, topic to be covered in. 2 3 hours. Uh, and, and this is uh, the one, one more sum I am taking to explain you like what sort of questions may be asked in the examination. Normally, Yerdu distribution kodatare and Yerda lekha kodatare. Adrali, Yaudu variability jasti, Yaudu consistency jasti, Yaudu the average jasti, ethera keltare, compare madi, heluantha lekha. So, illi life in 1000 miles kottidare, that is class interval, brand X, mathe brand Y, brand Y and third buttu, yarad brands, so compare maad study maad kottidare. And the two brands of tires idu are tested with the following results. Eithara bandhidhe results, so illi yen question kellidare kade idu, adhe namge important. Which brand of tires have a greater average life anta keltare greater average life anta kelidre yadrudu average jaasti ant heli andre naavu x bar kandidibeku yadrudu x bar jaasti ide that is the brand which is having greater average life so neevu eradrudu x bar kandidithira yavudu x bar jaasti ide adak average life jaasti ide anta neevu conclude maadtira and one more question they are asking you compare the variability and state which brand of tires uh, tires uh, would you use on your fleet of trucks and the variability compare maadu and the hagadre you need to calculate coefficient of variation yava brand do tires so coefficient of variation jasti irutte adu variability jasti so, consistency na kundre, coefficient of variation uh, kadi beku, that is what you have to you have to conclude. So, first now brand X to lekha maadi divi. You know the procedure uh, of solving the sum life midpoint F. Idu, as is given in the sum life and F midpoint na kandhidu yuk that is 20 plus 25 divided by 2. 25 plus 30 divided by 2 that is 27.5 ethera 
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫೈವ್ ಅಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಆ ನಂತರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ ಟು ಐ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಟು ಐ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಐನೇ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಐ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ದೆನ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಕಾಲಮ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಟು ಐ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಐ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿ ಅಂತನೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫೈನಲಿ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯ
ಹಾಂ ವಿಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ನೋಡಿ ಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ ವೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯವರೇಜ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಂದರೆ ವೈನಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಲೈಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಸಿ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಸಿ ವಿ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೈದು ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಸಿ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ವೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಅದು ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸಿ ವಿದು ಸೊ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಸಿ ವಿದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಆಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅನ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಟೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟೈರ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರ್ ದೆ ಕಂಪೇರ್ ಓಕೆ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
remember always that is and uh, and write it in your formulae book or coefficient of variation that is standard deviation divided by x bar into 100 and uh, variance and variance is equal to standard deviation square and standard, devi uh, standard deviation is equal to square root of uh, variance. So for your usage only normally in all the sessions I am keeping the formulae of each and every session as a last uh, slide last or last but one a slide nalli nimge bekada a session the formula ella idta idini so that you can easily record it in your notes thank you